Hello dear students, welcome to this lecture. So today I am going to discuss the chapter 8 and this is Regression Analysis Part 1. So learning outcomes are Development of mathematical equation for modeling the relationship of the variables Use the equation for the purpose of prediction and outlines of these slides are Definition of regression with examples Define independent and dependent variables Types of regression analysis with definition simple and multiple Fit or estimate simple linear regression line or model Estimation of regression coefficient with interpretations Interpret coefficient of determination so in the first slide, that is part one, I will cover these four topics and part two, I will cover last two topics. So first thing is that, what is regression analysis? So regression analysis is concerned with the study of forming a mathematical equation of the dependence of one variable on one or more others variable. Basically, regression analysis basically measure the dependency of one variable on the basis of one or more variable. That means regression analysis is a study where we measure the variable dependency of one variable on the basis of one or more variable. কিসের উপর বেস করে এক বা একের অধিক ভেরিয়েবলের উপর বেস করে এখন আমরা যে ভেরিয়েবলের ডিপেন্ডেন্সিটা মেজার করে থাকি সেই ভেরিয়েবলটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ যে ভেরিয়েবলের ডিপেন্ডেন্সি কিংবা যে ভেরিয়েবলকে প্রেডিক্ট করে থাকি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং যার সাপেক্ষে আমরা ডিপেন্ডেন্সিটা মেজার করে থাকি কিংবা যার সাপেক্ষে আমরা প্রেডিক্ট করে থাকি সেই ধরনের ভেরিয়েবলকে কিংবা ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা বলে থাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে প্রেডিক্ট করার যে অ্যানালাইসিসটা কিংবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের ডিপেন্ডেন্সি মেজার করার যে অ্যানালাইসিসটা তাকে আমরা বলি হচ্ছে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস অ্যাজ পার এক্সাম্পল এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য মার্কেটিং ডিরেক্টর অফ এ কোম্পানি মে ওয়ান্ট টু নো হাউ দ্য ডিমান্ড ফর দ্য কোম্পানিজ প্রোডাক্ট ইজ রিলেটেড টু সে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ কোনো একটা কোম্পানির মার্কেটিং ডিরেক্টর উনি কী অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছেন যে তার কোম্পানির প্রোডাক্টের ডিমান্ডটা কেমন কার সাপেক্ষে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্ডিচারের সাপেক্ষে এই যে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্ডিচারের সাপেক্ষে সে দেখতে চাচ্ছে সেই কোম্পানির প্রোডাক্টের ডিমান্ড কেমন এই ক্ষেত্রে এই অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং যার ডিমান্ডটা দেখতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে হয়ে যাবে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এখানে আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সাপোজ দ্য সেলস ম্যানেজার অফ এ কোম্পানি সে এক্স ওয়ান্টস টু ডিটারমাইন হাউ দ্য নাম্বার অফ ক্রেডিট কার্ড সেলস ইজ রিলেটেড টু দ্য নাম্বার অফ কল অর্থাৎ কলের উপর বেস করে ক্রেডিট কার্ড সেলের পরিমাণটা কেমন সেটা প্রেডিক্ট করার এখানে এক্সাম্পলে এই কথা বলা হয়েছে তো এখানে একটা ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে আর একটা ভেরিয়েবলের রিলেশনশিপটাকে মেজার করা হচ্ছে কিংবা ডিপেন্ডেন্সিটাকে মেজার করা হচ্ছে তো এই ধরনের যে অ্যানালাইসিসটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলে থাকি রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস তো এখন আমরা যেটা দেখব যে ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস উইথ এক্সাম্পল সো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইজ দ্য ভেরিয়েবল বিং প্রেডিক্টেড অর এস্টিমেটেড ইট ইজ ইউজুয়ালি ডিনোটেড বাই ওয়াই অর্থাৎ যে ভেরিয়েবলটাকে আমরা প্রেডিক্ট করতে যাচ্ছি কিংবা এস্টিমেট করতে যাচ্ছি সে ধরনের ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হোয়ারাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কি যে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল প্রোভাইডস দ্য বেসিস ফর এস্টিমেশন ইট ইজ দ্য প্রেডিক্টর ভেরিয়েবল ইট ইজ ডিনোটেড বাই ইউজুয়ালি এক্স ইট ইজ অলসো কল অ্যাজ এক্সপ্লেনেটরি ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ যে ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে আমরা আর একটা ভেরিয়েবলকে প্রেডিক্ট করে থাকি সেই ধরনের ভেরিয়েবলকেই আমরা বলে থাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ যার সাপেক্ষে আমরা প্রেডিক্ট করি সেটাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং যাকে আমরা প্রেডিক্ট করি সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক্সাম্পল এখানে একটা দেওয়া আছে যে ইফ উই ওয়ান্ট টু নো দ্য এক্সপেক্টেড উইকলি প্রোডাকশন অফ এ কোম্পানি দেন প্রোডাকশন উইল বি কনসিডার অ্যাজ 
dependent variable and predictor or independent variables could be the capital, number of labor engaged, supply of raw materials, etc. So, we have to do the company production of the 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 Suppose capital report depends on the number of laborers engaged in raw materials. So, this is the variable that we have predictor and independent variable. Okay, so we will slightly discuss the types of regression model. So, basically, based on number of variables, regression model basically two types. First one is simple regression model, and second one is multiple regression model. And based on nature of dependent variables, regression model is of several types first one is called linear regression model then logistic regression model and so on so i'm basically discuss corpo simple regression model and multiple regression model so you can add a good regression model in nam there are two so what i'm going to what is simple linear regression model so simple linear regression model basically that consists of one dependent variable and one independent variable so that means if you have an independent variable and an independent variable then we have an independent variable and 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 we have an independent variable so simple linear regression model so simple linear regression model is a common pattern so we can see that yi equals to beta naught plus beta 1 xi plus ei एकाने y i होता है हमारे dependent variable beta naught एवं beta one के बाल है regression component किंबा regression parameter जिकने beta naught के हमरे बोले था कि intercept एवं beta one के हमरे बोली होती है slope एवं x i होता है हमारे independent variable एवं एकाने e i होता है हमारे erode term suppose एकाने x के हमरे income जो भी थोड़ी एवं y के जो भी हमरे expenditure थोड़ी तार माने हमरे जो भी इनकम ए शापे के एक्सपेंडिचर के प्रेडिट करते चाहे किंबा एस्टीमेट करते चाहे किंबा तार डिपेंडेंसी टा मेजर करते चाहे ताहले खान आमर एक टा इनिपेंडेंट वेरिएबल शापे के आमर एक टा डिपेंडेंट वेरिएबल के मेजर करते जाची तो ये थोड़ा ना मॉडल के आमर बोला था कि सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल dependent variable and more than one independent variables is called basically multiple regression model or the jayhan a active dependent variable thug pay but actor would be independent variable thug pay to either in a model camera shadow on the bull that key multiple linear regression model to my multiple linear regression model it takes you with a guy to never take the particular why i equals to beta naught plus beta one x i plus beta two z i plus e i or that i'm like an a रिग्रेशन कोफिशिएंट तीन टा देखते पाची एवं ये कहने एक्स आई एवं जेड आई ये दूर के देखते पाची एक बोलो अच्छा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एवं जो दी एग्जांपल टा एक उम्म है जो कोना टा फैमिली एक्सपेंडिचर के हमरे मेजर करते जाची बा हमरे जो दी फैमिली एक्सपेंडिचर के मेजर करते चाहे तादर प्रेडिक्ट करते जाची, किंबा एस्टीमेट करते जाची, बात अ डिपेंडेंसी टाइप के मेजर करते जाची। तो एक हद तक वधे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही उधी, बट डिपेंडेंट वेरिएबल अमर एक टाइप, तो मॉडल जो दी एरोकोम है, तो ए धोरण नर मॉडल के अमर बोला था कि मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल। तो एक estimated simple linear regression model तो एक है ना अमरा देखें इस ची जे the formula of getting the value of regression coefficients और तो एक है ना हमारे regression coefficient दो टा ची कि मर regression parameter एक है ना beta naught एवं beta one इधर जो कि हमरा बोली regression coefficient तो एक है ना slope होता है हमारे beta one एवं slope के जो formula टा formula टा होती है एक रूपम summation of x i minus x bar into summation of y i minus y bar divided by summation of x i minus x bar whole square on the other hand our other regression coefficient which is beta naught 
এটা নট এটা আমরা বলে থাকি ইন্টারসেপ্ট এবং ইন্টারসেপ্টের যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম যে বিটা নট ইকুয়ালস টু ওয়াই বার মাইনাস বিটা ওয়ান ইন্টু এক্স বার ওকে তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা নেক্সট স্লাইডে শিখব যে এই রিগেশন কফিসিয়েন্টগুলো কীভাবে এস্টিমেট করতে হয় এক্সাম্পলের মাধ্যমে এবং রিগেশন অ্যানালিসিসের আরও কিছু টপিক শিখব তো আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ